দেখেন এখানে একটা প্রবলেম দেখা যাচ্ছে খুবই ইজি তো আপনাদের এইচ ডাব্লু এখানে একটা এইচ ডাব্লু দিয়ে রাখি আমি আসলে দেখেন বেসিক যতটুকু আলোচনা করছি এতটুকু দিয়ে আপনি ম্যাক্সিমাম অঙ্ক পারবেন তো আমি তো এই অঙ্কটা সলিউশন করেই দেবো আপনি মনে করেন যে রমবসের আমি যতটুকু করছি শুধু ততটুকুই করছেন আপনি আর কিছু জানেন না এখন আপনি নিজে নিজে আমার সলিউশনটা দেখার আগে ঠিক এই জায়গাতেই ভিডিওটা পজ করে আপনি এই অঙ্কটা করার চেষ্টা করেন ভুল হোক বা খারাপ হোক দেখতে যেমনই হোক আপনি অঙ্কটা করেন করে যে কোনো একটা রেজাল্ট আনেন তারপরে ভিডিওর বাকি অংশটুকু দেখে আপনার রেজাল্টটা মিলাই নেন আমি বুঝতেছি যে আপনি ভুল করবেন ঠিক আছে আপনি ভুলই করেন আপনি ভুল করেন কিন্তু তাও আগে করেন ওকে হ্যাঁ যদি করা হয়ে থাকে তাহলে এখন দেখেন এখানে বলছি কি একটি রম্বসের কর্ণদয় যথাক্রমে তিরিশ মিটার ও পঞ্চাশ মিটার দুইটা রম্ব একটা রম্বসের কী দেওয়া আছে দুইটা কর্ণ দেওয়া আছে তাহলে আমি রম্বসটাকে ধরে নিই ধরি রম্বস ধরি এ বি সি ডি একটা রম্বস এ বি সি ডি এ বি সি একটা রম্বস তার একটা কর্ণ ধরেন ছোটো কর্ণটা ধরলাম আমি ডি ওয়ান আর বড় কর্ণটার ধরলাম ডি টু তাহলে কি আমি এখানে বলতে পারি না যে ডি ওয়ান ইকুয়াল টু ছোটো কত তিরিশ তিরিশ মিটার আর ডি টু ইকুয়াল টু কত বড় কত পঞ্চাশ পঞ্চাশ মিটার এখন আমাকে কি বলছে যে রম্বসের ক্ষেত্রফল বা কর্ণ দুটা দেওয়া থাকলে তো ক্ষেত্রফল আমরা এমনি বের করতে পারি তাহলে কি হবে ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু আমরা কি জানি হাফ ইন্টু হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল তার মানে ডি ওয়ান ইন্টু ডি টু তাহলে এটা ধরেন হাফ ডি ওয়ান কত তিরিশ ডি টু কত পঞ্চাশ তাহলে দুই দ্বারা যদি পঞ্চাশকে কাটি তাহলে কত হয় পঁচিশ হয় পঁচিশ দ্বারা যদি তিরিশকে গুণ করি গুণ করে দেখি কত হয় পঁচিশ গুণন তিরিশ সাতশো পঞ্চাশ সাতশো পঞ্চাশ কি হবে যেহেতু একক দেওয়া আছে মিটার এত মিটার স্কোয়ার এই তো আনসার নিশ্চয়ই আপনি যেটা করছেন সেটার সাথে কি হয়েছে রেজাল্টটা মিলে গেছে হ্যাঁ এরপরে কি বলছে পরিসীমা নির্ণয় করো রম্বসের পরিসীমা আমি কি বলছি যে কোনো অবজেক্টের পরিসীমা যদি নির্ণয় করতে চান তাহলে তার চারিদিকে যতটুকু আছে সবগুলো যোগ করলে তার পরিসীমা হয়ে যায় যদি সেটা একবারে গোল না হয় একবারে কি হয় একবারে বৃত্তাকার যদি না হয় বৃত্তাকার হলে কি বৃত্তাকার হলেও কিছুই না জাস্ট পায়ের কাজটা করতে হয় কারণ আমরা কি জানি এই যে এখানে তিনশো ষাট ডিগ্রির সাথে পায়ের একটা রিলেশন আছে শুধুমাত্র বৃত্তের চার পাঁচ যদি যোগ করেন এভাবে ধর যোগ করার কিছু নাই এটার ক্ষেত্রে এতে কি বলতেছি আমরা পরিধি বলতেছি তাহলে সূত্র কি হয় টু পাই আর কিন্তু অন্য যে রকমই হোক না কেন অবজেক্ট এরকম 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 মানে যাদের বাহু আছে শীর্ষ কোন আছে এরকম যে কোনো অবজেক্টের আপনি পরিসীমা বের করেন না কেন এটার একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা বাহু যোগ করেন পরিসীমা বের হয়ে যাবে এটার আবার এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এটার ছয়টা যোগ করেন পরিসীমা বের হয়ে যাবে তাহলে ওইটার ক্ষেত্রে পরিসীমা কি হবে ওইটার ক্ষেত্রে এই যে এক বাহু এই যে এক বাহু এই যে এক বাহু এই যে এক বাহু এই চার বাহুর পরিমাণটা আপনি যোগ করে দেন রম্বসের কি বের হয়ে যাবে পরিসীমা বের হয়ে যাবে তার মানে আমি এখান থেকে বুঝতে পারতেছি আমার এখন রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য দরকার রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য দরকার তাহলে এক বাহুর দৈর্ঘ্য আমি কিভাবে বের করতে পারি এক বাহুর দৈর্ঘ্য বের করার জন্য অনেক পদ্ধতি আছে আমরা একটা করে ফেলি যেমন ধরেন এই ডি ওয়ান পুরোটা যদি তিরিশ হয় এই ডি ওয়ান পুরোটা যদি তিরিশ হয় তাহলে এর অর্ধেক কত পনেরো আবার এই বি ডি পুরোটা যদি পঞ্চাশ হয় তাহলে আরও অর্ধেক কত পঁচিশ পঁচিশ তাহলে দেখেন এখন ও ডি সি ও ডি সি ত্রিভুজ ও ডি সি একটা কি সমকোণী ত্রিভুজ না আর এই সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমি কি লিখতে পারি ডি সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু পঁচিশ স্কোয়ার প্লাস পনেরো স্কোয়ার আর যদি আমি এভাবে লিখি ডি সি ইকুয়াল টু পঁচিশ হোল স্কোয়ার প্লাস পনেরো হোল স্কোয়ার এই বর্গটা পাশে এ পাশে কী হয়ে যায় বর্গমূল হয়ে যায় এখন এটা ক্যালকুলেশন করি পঁচিশ হোল স্কোয়ার প্লাস পনেরো হোল স্কোয়ার তার উপর কি বর্গমূল বর্গমূল পঁচিশ হোল স্কোয়ার প্লাস পনেরো হোল স্কোয়ার কত হয় হ্যাঁ ফাইভ রুট এটা আমি কি পাইলাম ডিসি 
এক বাহুর দৈর্ঘ্য পাইলাম তো পরিসীমা আমরা কিভাবে বের করি পরিসীমা বের করার জন্য আমাকে চার বাহুটা কি করতে হয় চার বাহুর দৈর্ঘ্যগুলো যোগ করতে হয় তার মানে পরিসীমা পরিসীমা কত হবে চার ইন্টু এক বাহু চারটা বাহু যোগ করা আর চারটা বাহু যদি সমান হয় তাহলে এক বাহুকে চার দ্বারা গুণ করা একই কথা তাহলে এই যে দেখেন আমরা পরিসীমা পেয়ে গেছি কত কিভাবে লিখতে পারি চারে পাঁচে কুড়ি বিশ রুট ওভার থার্টি ফোর এত মিটার আনসার তাহলে যে কোনো জিনিসের পরিসীমা এটা খুব সংক্ষেপে মনে রাখবেন যদি এটা মনে রাখতে না পারেন তাহলে আপনাকে সারা জীবন মুখস্থ করতে হবে কীভাবে এভাবে মুখস্থ করবেন বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা ইকুয়াল টু ফোরে তারপরে এটা কি রমবসের পরিসীমা ইকুয়াল টু ফোরে আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা টু ইন্টু এ প্লাস বি এভাবে কতগুলো পরিসীমা আপনি মুখস্থ করবেন দরকার নাই সবগুলো বাহু যোগ করলে আমরা কি পাই পরিসীমা পাই ওকে